Aveți probleme cu băncile și ați ajuns în situația în care nu mai puteți plăti ratele? E bine să știți că există un centru în care specialiștii vă învață cum să soluționați litigiile în domeniul bancar. Soluționarea amiabilă are numeroase avantaje, printre care timpul redus în care se rezolvă cazul, dar și faptul că procedurile sunt gratuite pentru consumatori. Pentru cei cu probleme în doar câteva săptămâni, creditul poate fi transformat într-unul suportabil. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar este o entitate non-profit înființată de Uniunea Europeană cu scopul de a degreva instanțele de judecată de procesele cu băncile. Acestea sunt foarte deschise la reducerea costurilor celor care nu mai pot plăti din diverse motive, spun specialiștii centrului. Și pentru că e important să știți unde și la ce ușă să bateți atunci când aveți senzația că nu mai aveți nicio soluție, în studioul Perfect Imperfect este Alexandru Păunescu. Bună dimineața! Membru în colegiu de coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigilor. E genul de subiect care sunt convinsă că va face audiență pentru că la tăți ni greu, ca să spun așa, iar în relația cu băncile, de cele mai multe ori e bine să ai un prieten. Hai să lămurim puțin ce faceți în concret și să explicăm că e pe bune gratuit. Vreau să vă spun doar că n-a fost înființat de UE. Așa, văzând nu e problemă, fost... rectificăm pe parcurs. Avem și legiuitor vine, român. vine după directiva Uniunii Europene. Cumva. Vine ca urmare unei directive, dar a fost transpusă directiva la nivelul okay. național. Deci e munca acestor oameni, asta e important să spunem. E spune. munca legiuitorului, ca să okay. nu să luăm, să dăm cezarului ce al cezarului. Centrul de soluționare alternativă soluționează alternativ, că despre asta e vorba. Alternativ ce înseamnă? În afara instanțelor. Ok. Orice litigiu provenit din relația contractuală pe care o are un consumator cu băncile comerciale sau cu IFN-urile sau cu instituțiile de plată. Ca să facem așa o variantă adică dacă aveți mai... o problemă cu toată zona asta, să știți că... Toată zona reglementată și supravegheată de Banca Națională a României. Funcționează acest centru de aproape 2 ani de zile. În martie 2016 am avut prima cerere înregistrată. Cifrele cred că le-ați văzut sunt publice de ieri. Nu cred că are sens să vă spun decât că am înregistrat un salt semnificativ, un salt foarte e, mare. Asta chiar. e important pentru cei de acasă, că înseamnă că există dosare rezolvate, iar oamenii pot să zică, ok, deci cineva a plecat fericit de acolo, deci aș putea să încerc și eu oricând. Da, există dosare soluționate, există cereri din ce în ce mai multe, duble, dublu numărul de cereri de la 2016 la 2017, deja avem 90 de cereri înregistrate în primele 3 săptămâni ale acest an, deja sunt 61 de dosare formate anul acesta, și cererile vin cu o regularitate de, în jur de, să spun, o medie de uh, 20 pe săptămână, ceea ce Maj este un lucru îmbucurător. Majoritatea celor care vin către voi uh, reclamă imposibilitatea de a mai plăti uh, creditul? Cam asta este principala problemă? Sau... Uh, cei mai mulți dintre cei care uh, vor să beneficieze de cele două proceduri ale centrului, într-adevăr, au probleme la plata creditului. Dar legea nu vorbește de o limitare a accesului la centrul de soluționare alternativă. E suficient să fii consumator, persoană fizică. Asta înseamnă consumator. Uh, și centrul de soluționare alternativă este abilitat să soluționeze dosarul respectiv într-o perioadă foarte scurtă de timp, de maxim 90 de zile. Am avut dosare care s-au soluționat într-o zi. Am avut dosare care s-au soluționat în șapte zile. Adică au fost spețe destul de simple în care banca a acceptat să intre în dosarul respectiv și... O să mă întrebați, probabil... Stai, că am foarte multe întrebări, dar banca poate să nu accepte să da. intre în discuție da. în dosar. De ce? Uh, pentru că, așa cum e directiva la nivel european, aceste proceduri sunt voluntare. Este un... Uh, eu spun că e disjunctă uh, negocierea cu obligarea. Ei nu poți să obligi părțile să negocieze. Corect, corect. Voi uh, sunteți un fel de mediator, dar nu e chiar așa. Nu e mediere. Med Diferența între mediere, ca să nu mai fac uh, filozofia la ceea ce înseamnă mediere și conciliere, este că uh, când un mediator... Mediatorul nu putea să propună o soluție sau să impună una. Okay. Conciliatorul are această capacitate, evident cu acordul părților, să propună o soluție sau să impună una. Deja când vorbim de impunerea unei soluții, vorbim de arbitraj, intrăm pe o procedură care e destul de contencioasă, e cu mai mult formalism. Dar și... hai să luăm o speță bă, clasică, okay. ca să înțeleagă cei de acasă. Să zicem că la un moment dat ți-ai luat o casă. Dar din motive care țin de viață, destin, închiderea businessului sau închiderea firmei unde lucrai sau whatever, ai rămas fără bani. Și tu, în acest moment, nu mai poți plăti decât o mică parte din rata respectivă pe care o aveai. Banca în această speță poate să zică nu pentru că își vrea toți banii și atunci tu te duci cu toată inima către voi, dar te întorci la fel? Acum, dacă, era, dacă întrebarea asta mi-a în trecut, aș fi spus că, domnule, cam așa stau lucrurile. 
Băncile anul trecut refuzau aproximativ 70-80% din dosarele Asta din... înseamnă că sunt dispuse să negocieze pentru că situația e complicată. Da. Deci erau 70% dintre dosare aproximativ refuzate. Cererea este depusă de consumator, banca este întrebată de către Centrul de Soluționare Alternativă dacă vrea să intre în procedura respectivă. Anul trecut aveam 70% refuzuri. Anul ăsta sunt 80% acceptări. De în trimestru al patrulea... Păi până când? Acum, eu, eu de... sunt un mare fan al instituțiilor bancare, am și oratele mele, nu vă imaginați, la atât greu. Dar ideea este că, de la un punct încolo, superioritatea cu care s-a tratat problema datornicilor m-a deranjat în plan uman, în primul și în primul rând. Nu mai zic jurnalistii. Nu aș zice că, e vor, că a fost vorba de superioritate. Oba, da. Aș spune că... Da, țin voi să nu zic asta. E, corect. Aș acum... spune că uh, a fost nevoie de o anumită perioadă în care băncile să... timp în care și băncile să vadă cum funcționează centrul de soluționare alternativă. Chit că suntem finanțate de, de industria bancară. Fii suntem finanțați de industria bancară. Am fost înființați în baza unei ordonanțe care acum e prin Parlament, mă rog, e de vreo doi ani prin Parlament și așteptăm să fie aprobată respectivă ordonanță. Părțile în acest litigiu sunt consumatorii și băncile deopotrivă. Eu nu am spus întotdeauna că e nevoie de, de, de câștigarea încrederii ambelor părți. Și băncile au așteptat să vadă cum funcționează. Avem conciliatori, unii dintre ei sunt nume de răsunet, avocați cu experiență și cu proeminență, chiar cadre didactice. E important pentru băieți să vadă că cei care soluționează dosarele respective, pentru că noi, centrul de soluționare alternativă, nu suntem implicați. Da, e foarte ușor și e foarte bine să spunem că cei care soluționează sunt conciliatorii, care sunt colaboratorii centrului de soluționare alternativă, nu angajați. Aceștia sunt cei care sunt judecătorii, okay. sunt instanțele. Sunt cei care propun și soluția, da. să spunem așa. Mă întreabă colegii din regie întrebări practice și chiar vă rog okay. să ne transmiteți și pe Facebook întrebările. Ce câștig dacă nu mai vine merg direct la bancă și încerc să rezolv problema? De ce aș merge la voi, aș rezolva mai repede, aș avea mai multă forță în relația cu banca? Nu, ideea e următoarea. Avantaje Noi, în plus? Uh, ca să ajungeți la centru, trebuie ca un pas pre, uh, premergător să fie făcut, și anume legătura cu banca comercială. Deci, înainte de a veni la centru, noi punem această întrebare, avem această uh, chestiune în procedurile noastre. Te-ai adresat ai, băncii? Exact. În Dacă, încercarea ta de a... Da, e, întotdeauna este vorba de o încercare amiabilă și noi încurajăm și legea e, este făcută în așa fel încât să spunem, du-te înainte la bancă, vorbește cu bancă. Mă rog, bancă, IFN, toată, da, toată zona de financiară. Dacă nu te-ai înțeles cu banca, dacă n-ai primit un răspuns de la bancă, dacă n-ai fost satisfăcut de ceea ce ți-a dat banca, atunci vină la centrul de soluționare alternativă. Au fost situații în care, într-adevăr, banca a refuzat să uh, soluționeze sau n-a venit cu o ofertă care să fie pe placul... Uh, consumatorului și a fost de acord cu propunerea atunci când a fost făcută prin intermediul centrului. De asemenea, au fost consumatori care n-au acceptat propunerea băncii, făcută în mod direct, dar au acceptat-o când a venit din partea Pentru centrului. Pentru că probabil au realizat la momentul celei de-a doua negocieri că, de fapt, atât pot obține. Și unii și alții. Și indiferent. asta e varianta. Sau au avut nevoie de o interfață. Au nevoie de o terță parte care să le spună că asta este oferta băncii. Pentru că de cele mai multe ori am să înregistrat... confirme cumva că e, okay. e o ofertă credibilă, da, în regulă, da, da, că da, da. e mai bine să ne înțelegem da, așa. Nu e ușor. Adică e un, e un mediu complicat asta în mediul financiar. Termenii sunt destul de uh, complicați. Contractele, Contractele sunt foarte greu de citit dar pentru... asta este ceea ce se întâmplă în industria financiară. Adică așa se întâmplă peste tot. Termenii sunt unii destul de complicați. Piața financiară e una care necesită puțină cunoaștere. Nu vorbesc acum de gradul de educație financiară scăzut și așa mai departe. Asta e o nebunie. Până la urmă e interesul băncilor. E interesul nostru al centrului să facem educație financiară. Să informăm, de fapt, ca să nu mai spunem educație financiară. Asta înseamnă că mă duc și le iau pe ăla și care ideal îl prezum că facem... e prost. Nu, ideal și că nu să avem știe. educație financiară încă din școală. Asta e altă discuție. Ca ulterior să putem să înțelegem și termenii când mergem să cumpărăm. Da. Noi avem această obligație. Noi facem acest lucru. Dacă intră uh, suficient de mulți consumatori și intră pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă, o să vedeți ce face acest centru, ce înseamnă uh, mediul financiar. Am avut anul trecut uh, chiar o Ultimul prezență. Ultimul minut, ce repede a trecut. Da. Uh... Am avut o prezență în care am făcut niște, am dat niște sfaturi consumatorilor, ceea ce, fac, ceea ce ar trebui să facă în continuare. Anul ăsta ne propunem să venim mult mai des în fața dumneavoastră a mediei și să explicăm mai multe și cazuri. ușa noastră e deschisă, ca să zic uh, așa. Avem nevoie de dumneavoastră pentru că sunteți un purtător de cuvânt. Fără dumneavoastră, 
mesajul nostru este mult mai greu să fie transmis prin alte mijloace. Bun, pentru că e ultimul minut și pentru că cred că s-a înțeles ideea cu dacă nu știți încotro să o luați și ați mers la bancă, n-ați rezolvat, mergeți la centru de soluționare alternativă a litigilor și găsiți acolo măcar o mână întinsă. Ce să nu faci? Sau care ar fi uh, primele lucruri la care trebuie să te uiți atunci când ai nevoie de niște bani pentru o casă, pentru niște nevoi personale, nu contează, din erorile pe care le-ați văzut în ultimii ani? Atenție, mâna întinsă al cent a centrului este... Mâna întinsă să... care nu spune o poveste. Nu, nu bine, nu, nu suntem în filantropică, dar... Am putea, arată la fel. că e gratis, da. Ideea e următoarea. Avem accesarea centrului de soluționare alternativă, este facilă, este foarte facilă pe internet. 60 și ceva la 170% din dosarele pe care le avem formate sunt rezolvate pe internet. Nu e nevoie să veniți la centrul de soluționare alternativă. Ok, A, dacă trăim vreți, în lumea asigurați... online-ului ca să... Clar. Asta este una dintre trăsăturile importante, de asta Centrul de Soluționare Alternativă n-a deschis uh, sedii la nivel uh, național, că toată lumea ne întreba de ce nu mai avem niște puncte de lucru, pentru că nu-i nevoie. Scanezi documentele, le trimiți, primești Avem răspuns. cererile care se completează online, uh, intrați pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă, este extrem de user-friendly toată procedura asta. Am explicat procedurile respective în uh, diagrame, astfel încât termenii să nu fie foarte complicat. În cât timp primesc un răspuns de la voi? Într-un termen foarte scurt, noi nu facem altceva decât să primim cererea de la consumator, să luăm legătura cu banca respectivă, dacă avem acceptul băncii, hai să vă răspund ca să fie direct. Maxim două săptămâni ar trebui să primească un răspuns, că banca este de acord să intre în procedură. Gândiți-vă că termenele sunt destul de scurte, 90 de zile termenul maxim de soluționare efectivă, e adevărat că de când avem dosarul complet. Dar aici fac un apel la consumatori care sunt din ce în ce mai puțini, așa cum erau anul trecut. Ne trimitau o cerere după care o lăsau așa. E au venit, de... sunt din ce în ce mai puține cereri neconforme, adică suntem abilitați noi să ne ocupăm de cererile pe care ele au înaintat la centrul de soluționare alternativă și din ce în ce mai mulți oameni care sunt așa mai dumiriți, adică știu ceea ce vor de la început, au documente pentru a atesta uh, dorința lor și faptul că au un contract cu banca respectivă uh, și lucrurile arată din ce în ce mai bine. Uh, nu e nevoie de educație financiară 30 neapărat. 30 de secunde. Uh, e nevoie de informare acestora. De asta vă spun că este datoria noastră să informăm. Este foarte bine că băncile și-au înțeles rolul, pentru că cei mai mulți consumatori vin trimiși de bănci. Pe locul 2, ca și consumatori, ca și proveniența consumatorilor, este ANPC-ul, cu care avem o relație foarte bună. Au un reprezentant în Colegiul de Coordonare al Centrului de Soluționare Alternativă a litigilor în domeniul bancar, că lipsea Correct. în domeniul bancar. Um, mai sunt și alte surse de informații dumneavoastră, sunteți una foarte importantă media. Deci, în principiu, există o soluție. Vă propun să ne mai revedem și să vorbim puțin despre educația financiară atunci când e vorba de domeniul bancar, pentru că acum e clar că nu putem să le acoperim pe toate, să dar ar contractul, fi... Ca să vă răspund așa, să citească contractul, să se uite la clauzele Credeți cele mai importante. Dacă îmi dați no, acum un să contract la clauzele alea, din domeniul bancar, sunt și am, am depășit nivelul de patru clase, dar vă mărturisesc cinstit că sunt zone pe care nu le stăpânesc și ca și consumator, ca și client, aș fi în situația de confuzie mult sau la fel cum ar fi și alți oameni care Pic, nu mergeți singur atunci. Ați pe cineva cu dumneavoastră care are că decât cunoștință în domeniul bancar, să citească acel contract împreună cu Asta dumneavoastră, zic. să se uite la clauzele alea importante, pentru că un contract bancar are probabil 20-30 de pagini, Asta. dar uitați-vă la preț, la perioada de rambursare și la costuri. Foarte important. Vă propun să ne mai întâlnim, o să, pentru că eu cred Mare foarte tare în educația financiară și ea trebuie făcută în mod sistematic, pentru că noi suntem generația care ne uităm la bani, ni dorim, dar nu știm să-i administrăm și nici, cum, nici nu știm să citim foarte bine toate contractele sau ar trebui să învățăm să facem asta. Mulțumesc tare mult! Alexandru Păunescu, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigilor în Domeniul Bancar. Căutați pe internet și Doamne ajută să vă rezolvați toate problemele. Noi ne întoarcem la fix ora 11. Până atunci găsiți-ne pe Facebook și pe Instagram. Perfect, perfect, stați cu noi, ne întoarcem.